sot ju përshëndes nga qyteti i Vlorës. Shqipëria tashmë është në kulm të sezonit të saj turistik. Një sezon turistik i goditur fort nga pandemia e koronavirusit. Këtu në lungomaren e qytetit ndoshta më të bukur për të tarë shqiptare me kërëtarin e bashkisë Zotin Dritan Leli. Zotin Leli më bruma. Falim dhe që e më mësën të. Falim dhe dhe falim dhe që më përftesën. Shqipë e mojë që të kemë sot në Vlorë. Si që është dhe për ne që të mund këna e si të vinë në Vlorë, me gjithë sa e që konstatoj është si vizitori jemi të pakët në Vlorë si vjetë. Sigurisht është vetë situatët të cilën ndodhemi, që në bënd të jemi skeptik të mendohemi më shumë për të filluar të levizim dhe absolutisht është e justifikuar dhe e pritshme. Pa marësisht për pjekjeve të më dha që ne jemi duke bërë bashkë me të operator turistik në të gjithë teritorin e bashkisë Vlorës, po jo vetë në bashkinë e Vlorës, të gjithë operatorët turistik në të gjithë Shqiprinë janë duke përpjekur për të sjellë flux turistës në qytetë. Situata që kemi kaluar, situata që përjetojmë akoma, janë ato gërqet në tek njerëzit, që i bëjnë me më pak dëshirë për të lëvizur, më skeptikë për të marrë ufime, dhe që sigurisht është ajo përbalje që duhet të bëjmë dhe që duhet të kemi me situatën e Covid-it. Ne pretendojmë të kemi sukses, ne pretendojmë të kemi sezon turistik të sukseshëm, për e gjithë kjo ka një varësit fort nga ajo që ka për gjunjë një rëzimin nga Covid-19. Dhe nuk kemi se si të shpëtojmë ne. Dhe për fatë keqë duket si kur gjërat së savinë edhe për kejsoa, në? Ideja e hapjes, për shëshorit më rritet frikshme të rasave. Kjo nuk ndodhë dhe dhe më Shqipëri, sigurisht. Kjo është një fenomen global. Si dhe mos në mismerën e veriut ku jemi në sezonin në sezonin e veras. Po shikoja, matjet e sotme për vlorën, 119 raste aktive. Në kojshë vlora, banë të rekordin besoj unë për nga numëri populatës me raste minimale aktive, apo jo? Êshtë të vërtet, është të vërtet. Gjatë pjesës së karantinës, Vlora menagjojnë në mënyrë të shkryqyër gjithë situatën e Covid-19, gjithë pandemin në kushtet që ajo në detyrojt gjithë dhe të ndryshojmë jetë të tona dhe të përstasin me këtës mundje, dhe gjitha të tani ka një rritje të numërit të njerëzve që është një gjithë që pritet normalisht, sepse këtu në vizin qytetarë të tjerë. Në një vënd turistik, ku vinë qytetarë nga rrethe të ndryshme, nga jashtë teritorit bashkisë vlorë, mundësia për të ndeshur me Covid-19, mundësia për të vërbalur me sëmundjen, është me madhe dhe absolutisht, prandaj dhe ne sot jemi duke të ruajtur distancën me njëri tjetërin, për të respektuar ato të paktin që janë sot regullat e shkruara dheri në momentin që flasim. Sepse shkenca i mjekësis është akoma vërbal një të panjohurët madhe, një të panjohurët madhe për cilën do të duhet besoj shumë ko akoma për të pasu një përgjigje definitive, dhe ajo pritshmëria e vaksina dhe ose gjera tjera që unë po flasë për të gjera sepse ju e një doktor vedha dhe unë jam mjek dhe jam përpjekur që në këtë qasje me qytetarë dhe vlorës të mos bëj vetëm administratorin lokal po sigurisht dhe mjek unë për të shumë prandë gjithë dhe për ato që ata ka nevoj por që situata është kokë fort dhe jemi përbalë një gjëndjet me cilën duhet jemi të kujdeshëm të përbalëmi me duke ushtruar presionin e durë në mënyrë që të kemi shifra të kontroluara dhe të bëjmë turizëm, sepse në fund jeta vazhdojnë, ne do të ecim dhe do të bashketojmë tani më me Covid-19 deri sa mjekësia të këtë përgjitë definitive për zidhje, me shpresën e madhe që këto të vinë sa më shpejt për të përmirsuar jetën, jo vetëm këtu ku flasim, jo vetëm turizmi në vlorë, për në gjithë planetin, sepse gjithë janë duke pritur Si kërëtarë bashkia, ju vrasim pamjet e këtyre se zlonjëve bosh? Sot një ditë kur koa dje ka qënë gjatë gjithë ditët me shi, ditë e hën, absolutisht po që se zlonjët bosh janë një pjesë që nuk nga përqenë që tjetë kështu. Me gjitha të, mund të them që pamarësisht se zlonjët bosh në një ditë të hën, ditët të fundjavëve kanë qënë shumë të populuar, qytetit ka qënë plot, hotelet e qytetit kanë një rritjet të numërit dhe rritjet të prenotimeve, dhe unë ngelem me shpresën e madhe që përmisimi i kushtëve atmosferike do të cilë më te për vizitor. Sigurisht që ne kemi ca shëzlon bosh nga kjo anë, por një kësish nga anë atjetër kemi disa turist të uaj që janë duke kaluar në rrugë, të cilët janë të vendosur në një sit hoteljere të qytetit dhe që ditë pas dite janë duke ushtuar në numër. Do doja, nuk e dja, keni të dhona qëfar dëmi ka bërë situata e pandemis në këtë sezon krasuar, le temi me një vit më para, kur temi vlora, po thua e se po përjeton të pikun e saj. Po, ajo ishte ajo që pristim në këtë vit, 
filluam që në fillim të në ditë të para të janarit për gatitjen për sezonin turistik, dhe pastaj në shkurt ne ishim në një panajir në Itali për të promovuar vlorën si një paket turistike unifikuar bashkët bizneset dhe turizmi, gjithë cilën e mori për si për bashkia vlorës për të bërë me shpenzimet e saj duke bashkëpunuar me hotelierët, dhe sot jemi një situatë komplet tjetër. Asë kushtë se priste që në fund të shkurtit ne të filonim ditët e karantinës dhe të kishim një situatë tërësisht të 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 tësha që të jivën në vështirësi të gjithë. Me gjitha të, nga kontaktet që unë kam me bizneset e hotelerisë dhe turizme dhe gjitha bizneset turistike për gjatë lungo marës në qytetë në Vlorës, unë komunikoj me ta 24 orë, 24 për 365 ditë ditit. Ata shkruajnë të kryetari bashkis personalisht për problematikat që u shfaqen në teritor, për ato mangësit që kanë në lidhje me shërbimet e munguara apo diçka tjetër shtes që duan gjatë se kohë, duke kryuar një atmosferë pozitive dhe miksore, e cila pamarsisht për gatitjes nuk ka ritmin e turizve që ne do donim të kishim, ose që do të prisnim në qofë se pandemia së dojti se pjesë e jetë betona. Ta një më jemi për balni situatet të tjilë. Pra të për përse, pra a keni shqipra konkrete, pra dërksa mund këtë alitur dëmi i kësaj situate jotë zakonshme? Unë nuk themë, nuk besoj se akoma jemi një gjëndje të gjithë, jo vetëm në Shqipëri, po ku do, që të kesh një shifër të sakt e gzakte dhe të logarisë është dëmi. Sepse gjithë dojgjë varet nga fluksi, varet nga mënyra se si kanë jetuar bizneset dhe turizmit vite më parë dhe për të bërë statistikat krasor me këtë vitë. Dhe më themë që në fundë sezoni turistik do të duket qartësisht se këtila është mungesa e kryuar në bugjetet ose në gjiron e realizuar të bizneseve qoftë atyre të shërbime e qoftë atyre të hotelleris. Ka më pak, ka rënje, ne jemi përpjekur që të gjëndemi pran me vendimet e fundi që morëm në këshidin bashkjak, të cilat patën një qasje pozitive duke ju dhenë mundësin bizneseve që gjithë këtë hapsirën që kanë të zënë për gjatë lungomarës ose në bulevar një smajnë që mali që paguaj një taks për në favor të bashkisë vlorës, për 4 muaj të mos paguaj në zje duke ju dhenë një ndihmes në mënyrë që të kemi qasje më të mirë me ta. Një kosisht detyrimet që kanë qënë për të bakuar të këbashkia në datën 20 pril, janë shtyrë për në datën 20 korik 50% që i parë dhe 50% në datën 27 orë, një kosisht ju e më gjëndur branë dhe njësive të hotelleris me të këtë cilat kemi ullur atë taksin që paguaj për pastrimin, për gjelëbërimin e cila ka qënë 10.000 lek të vjetra në vit, ne kemi ullur 30% në 7.000 lek vjetra në vit, për të qënë në një farë mënyre mbështetës gjithë industrisë të turismit në qytetë dhe shpresojmë që kjo të ketë një qasje pozitive dhe është përshëndetur nga përfajsusit e bizneseve të hotelleris dhe të njësive të shërbimit turistik në gjithë teritorin dhe mendoj që të gjitha këto së bashku janë një paket pozitive bashkëpunimi për të përbalur të keqen, sepse në fund asa ta e zjodhën, asë ne e zjodhën, asë kush nuk e zjodhën. Një rëzimi po përbalet me këtë gjë. Ajo që është e rëndësishme është që në kuadrë të gjdo gjithë që ndodhë, ne të gjejmë mekanizmat e mirë për të bashkërënduar punën dhe për të ecër për para. Sigurisht, pjesa tjetër që ne kemi marë për sivër ka qënë pjesa e promovimit turistik, të cilën bashkia vlorës në bashkëpunim me bizneset e hotelleris dhe të... Te po mundohemi të abim dhe ne sot pak të shëditore fantastike. Dhe unë falenderoj me zemër, sepse gjdo gjë e realizuar në vlorë, si që ju zjodhët për të ardhur për të bërë emisionin tuaj pikërisht në lungo marrë në vlorës, është një publicitet për gjitha ta që shojnë dhe unë jam pa fundë minjos. Jo për ju, po të gjithë për gjithë, sigurisht për ju, po të gjithë kësetarët e tjerë që sjelin pa mje pozitive. Nëse ka problematika, sigurisht që kemi. Nëse ka gjira që duhet të zgjidhen, sigurisht që kemi shumë akoma për të bërë. Me gjitha të, në sezonin turistik në takonë që të promovojmë më te për vlerat, të tregojmë më shumë ato gjirat e mira, anët pozitive, sepse po të shikojmë problematikat, sigurisht ato janë aty, do vazhdojnë të zgjidhen ditë pas ditë, por sot duhet ketë një klim pozitive për të bërë më te për ekonomi, sepse ekonomia e turizmit është ekonomia që nga cila është e varur ekonomia e gjithë qytetit dhe jo vetëm me qytetit, në të gjithë Shqiprin. Ne presim turizm, duhet kemi turizm, sepse me turizmin kemi një mekanizm të garantuar për të filluar dhe për të rritur ekonomin. Zëri Lelin, në fakt, po shikoja pjesën të shkonë dhe rritë uiftot. Që fajnë ato punimet e reja, ati po hapet? Ati e po bëni plash nga fillimi, kam për shtypin, apo jo? Te kë pjesa ku marrojnë fushat e sportit në drejtim të tunelit. Po, aty është një investimi ri, një cili po realizohet në vazhdimin e trajektores lungomares për të apërfunduar deri në zonën e tunelit, 
është një nga investimet më cilësore, do thosha që është duke u realizuar në atë pjesë të teritorit, në me dëhyrjen e Bashkisë Vlorës dhe me mbështetjen e e e të gjithë atyre që na janë në mirëkuptimin e arkitektëve, do të kemi do të kemi një njësi strukturore, plazh me shërbime të tjera shtes, të cilët do jetë vendosur një pishin olimpike, një pishin për fëmi, me një vijë linare rreth 1 km që do të ndryshojë thersisht pamjen e pjesës mm. nga më të bukra do të thosha të, të zonës turistike të qytetit. Dhe nuk mbaron me kaq. Ka një projekt tjetër i cili është duke duke u përpunuar në fazat e tij përfundimtare për të quar në vazhdim nga zona e tunelit në vazhdim në drejtim të orikumit për të krijuar një korsi të dedikuar biçikletash trotuar në të dy në të dy anët e rrugës, ndriçim i cili sot mungon dhe për këtë është garantuar financimi për 3 km e parë. Ka shumë shpesh raste kur ata që vizitojnë qytetin duan të shkojnë në plazhe mm. dhe në shumicën e herëve del dikush dhe ju thot kjo është plazh, këtu s'mund kalosh, kjo është prona ime, kjo është toka ime, në një mekanizëm të mënçur, ne kemi jemi përpjekur që bashkë me arkitektët të organizojmë monopate për të shkuar në të gjitha plazhet, që të jenë të gjitha ta aksesueshme për të gjitha ta që do të vizitojnë në vitet në vazhdim qytetit dhe Ta. të gjitha këto janë në, në kuadër të një bashkëpunimi të shkëlqyer që Bashkia Vlorës ka pasur me fondi shqiptar të zhvillimit dhe sigurisht mbështetjen e pa fund dhe të pakursyer të kryeministrit Trama. Këtu tani daloni. Këtu, këtu tani daloj ju. Daloj ju sepse kur shikoj shoditorin sot në zhur as kjo është nga shtetorët më të bukura, ndoshta edhe në në rajon. Ë sigurisht pas 2013 se këtë sdo mos pas 2007 me thas pastaj shikojmë dhe dorën dhe firmën e e e kryeministri Rama. Një parë mënyrë është duhet ishte lehtësim për ju, pasi keni edhe një në thoi za një një homolog që ju rrip pran dhe ndoshta ka dhe xhepin më të thellë me para me, nga buxheti i shtetit për ta ndihmuar vlorën. Ë sigurisht në 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 vështrimin publik duket sikur kryeministri Rama kan ju kan ndihmuar në punën tuaj si kryetar bashkier. Por dikush të jetën mund tot ndoshta dhe mund të ketë penguar pasi vjen dhe ka idet të tij dhe imponohet me idet e tij për qytetin e Vlorës. Unë mendoj që edini, ju edini më mirë, ju edini më mirë se unë si e quajnë lungo lungo mare në Vlonjatë ata, veç lungo Rama. Po. Nuk 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 më vjen keq për këtë gjë, për kontra si më vjen mirë, sepse gjatë gjithë çaj kohë që unë jam në kryet e Bashkisë Vlorës kam ndjer një mbështetje të jashtëzakonshme dhe super pozitive në çdo investim që kemi realizuar në qytet. Çdo gjë në fund ka qenë pjesë e konkurimit të projekteve më të mira, të ideve më pozitive dhe këto nuk kanë munguar. Rezultati është ky që prekin të gjithë qytetarët, gjithë ata që vizitojnë Vlorën dhe mbështetja e kryeministrit ka qenë në detaje mm-hmm. për çdo punë të realizuar në territor. Mm-hmm. Është një situatë që unë kam shpjeguar sot me dhe me ambasadorën Juri, Juri Kim që ishte në zyrën time që mendoj që qasja pozitive nuk është vetëm politike, por është strategjike për të për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit në Shqipëri. Dhe Vlora vërtet është nga ato potenciale turistike më të rëndësishme që ne kemi në të gjithë territorin e vijës bregëtare shqiptare dhe unë mendoj që çdo investim që është realizuar në këtë qytet ka justifikuar më së mirë shpenzimin e parave publike për të shndëruar Vlorën në destinacionin turistik elitar të viteve që vinë. Sigurisht ka një sfidë të madhe rreth kësaj gjëje. Gjithmonë ka problematika, gjithmonë ka gjëra që nuk shkojnë me ritmin që duhem, po punët në komunitet janë vërtet krijojnë, kanë impaktin e tyre në jetën e njerëzve, ndryshojnë cilësinë e disave, përmirësojnë të cilësinë e disa të tjerëve, por unë mendoj që produkti që ka mbritur sot dhe që është i prekshëm nga qytetarët e Vlorës dhe nga gjithë ata që vizitojnë Vlorën, është një produkt shumë pozitiv dhe na bën të krenohemi të gjithëve. Dhe sigurisht unë që jam kryetari i Bashkisë Vlorës me një arsye më tepër për të qenë krenar me këtë që ka ndodhur në Vlorën në gjithë këto vite. Me gjë ata po bëj Vlonjatin për pak sekonda dhe po them për çfarë do do kanë kohën më shumë qytetarët e Vlorës. So. Ndaj 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 jo jo ndaj thjesh pandemisë, po ndaj masave, ndaj ai ndaj mënyrës se si pushteri lokal po përballet me këtë situatë. Në qoftë se do flo flisnim lidhje me pandeminë, nuk mund mund them që deri në momentin që ka qenë perioda karantinës bashkëpunimi i pushtetit lokal, i gjithë strukturave në gjithë territorin e Bashkisë Vlorës ka qenë i shkëlqyer. Dhe mirëkuptimi i qytetarëve të Vlorës ka qenë fantastik. Kurse sot jemi vërballë në një situatë tjetër që është e ndryshme nga ajo që përjetua muaj më parë, me të cilën do të përballemi në mënyrë të ndryshme do do do, do regullojmë ose do të ajustojmë strategjinë tonë për të regulluar gjëra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. 
duhet jemi pa fund mirë kuptues, të respektojmë atë distancën, si që ne përpichemi të jemi largë njëri tjetrit, dhe duke përshtatur sielje njërzore në atë që shkenca do të siel dit pas dite. Sepse ashtu si që pandemia dhe mënyra se si përbalemi me të është duke ndryshuar në gjdo dit, ashtu dhe sielja jonë në vazhdimësi do të ketë atë përmirësimin në favor të përmirësimit të situatës, për të qënë më të garantuar në momenti që bëjmë turizm për të pasur më shumë vizitor dhe për të mos rezikuar jetët e njërës. Tu është probleme, pra një vizitori që do të vinë të sot në blorë, por nuk djetë i sigurt. Nuk djetë i sigurt për shkak të rasave të shumë të atë infektimit. Nuk djetë i sigurt për shkak të mos respektimit masave të sigurist. Nuk djetë i sigurt pasi për shumë këto shëzlonjët këtu, si që janë këtu i duken shumë afer apo atje, i duken shumë afer njëri me tjetërin. Pra një qytetar që të vi sot dhe të hargjoj parat në vlorë, duhet marim parasysh risku në infektimit, pa të shime dhe kosto të. Ok. Por rim të reziku infektimit. Pa tjetër, ju shikoni shëzlonët, si që më thoni sot një dit të vrejnë, tërku nga momenti moment presin të bjerë shi dhe duken si kur janë, si kur janë bosh, por në momenti që do regulohet këmë, që është dhe një nësë... Mua për shumë në në këto moment në duke si kur janë afer, më shumë se sa bosh. Jo, janë të matur, atë gjitha... Janë të matur, apo, janë të matur, të ka një grup njerëzisht, të cilët punojnë, jo vetëm nga strukturat e bashkisë vlorës, po nga të gjitha strukturat dhe shtetërore, për të evidentuar gjdo rast problematik i cili mund të shkaktoj, ose të bëhet burim për të shpëndar Unë, ajo që këshila ime që është për njerëzit që dua të vizitojnë qytetin, është që ta mendojnë si jetën normale që bëjnë i qytetet e tyre. Gjdo kush jeton në Tiran, ka del nga shtëpia, shko në pun, shko në pësonis, shko në del me fëmijet në park, pëse mos ta bëj këti gjë në vlorë. Covid i është aty, qoftë në Tiran, qoftë në Shkoder, qoftë në Durës, qoftë në vlorë. Pra, të spostojmë jetët tona diku tjetër për një periud duke u relaksuar dhe duke pasur po të njëti në rezik sepse nuk ka rezik të ndryshëm të irana nga vlora nuk ka rezik të ndryshëm të irana nga dursi pandemia është njësoj e rezikshme ku do ku ndodhemi dhe ajo që unë mendoj është që pse mos të shfridzojmë hapsirën e shëndetshme që bregdeti në ofron dhe mundësin për të bërë pushim për të shpenzuar në fund në Shqipëri dhe për të përmisuar ekonomin tonë, sepse shdo shpenzim që do të vi në një sit hoteliere të qytetit, jo vetëm në vlorë, për në gjithë Shqipërin, do të shërbej për rimë këmbjen e ekonomisë komptare, e cila është dëmtuar fort nga pandemia në të muajtë. Në fakt, kjo që një nga teza që më fakt edhe e kam përsetu dhe e kam përhapër më shumë, që ndoshta ishte momenti që në këtë periud izolimi ti të rikëtheshim të emi turizmit patriotik, ekonomisë patriotike, pra të kontribojmë në të ardhurat e vëndit. Prisni që një efekti tilë të ndjetë se rade? Unë e shikoj që është duke unë djerë, sepse qasja që turistve, sidomos gjatë fundjavave, ka qënë shumë e knashme. Mi, fundjavat janë një gjë dhe sezonë e zhëtjetër. Nuk ka qënë gjithmonë kështu, ndërkoj që nga një sitë hoteliere, unë kam informacione shumë pozitive, në favor të prenotimeve dhe për kohë të gjatë, për banesat gjithashtu, ka shumë shumë familje që unë do njeri asestoj dhe personalisht, të cilët kanë marë banesat me qëra dhe vazhdojnë të jetojnë në vlorë dhe këmë duke sikur do jenë qytetarët qytetarët e ardhshëm të qytetit, tu kam takuar para pak ditësh një qiftëri nga Tirana, cilët i kam pasur miqtë vjetër, që kanë zjedhur të jetojnë në vlorë për gjithë vitin, për ditët e fundjava duke ma një banes me qëra gjatë sezonit të verës dhe për të mbajtur gjatë gjithë pas. Kjo është një gjithë pozitive dhe ju thash personalisht që më vjenë mirë sepse më rrisni cilësin e qytetarve të qytetit ku unë jam kryo bashkjat. Dhe kjo është një të njësën pozitive ku gjithë do kush mund të ashvidzoj gjatë peridus të dimërit banesat në vlorë janë me qmime shumë të ulta me qëra, të ndryshme nga ato të peridus të verës dhe vlora me investimet që janë realizuar në teritor për bën një paket turistike gjithë vjetore të anima. Êshtë vërtet shumë e këndshme që të shëtisë është në lungomaret, këtu pikërisht e korsia bicikletave. Ka një korsi bicikletas për 4 km, e cila vazhdon me dy korsi të tjera bicikletas nga skela në drejtim të qëndrës e qytetit, ku ka një pol tjetër fantastik. I zhvilluar së fundmi, falë mështetjes së donatorve, falë mështetjes së qeverisë shqiptare të fondit amerikanë, ku 
rekonstruksioni qendrës historike të Vlorës është është më duket sikur në ato opinionet që marrë sikurisht qershia mbiktor. Pa, ajo është editoria drejt drejt sheshit pavarësisë vërtet është bër Bulevardi Ismail Çemali, është bër është bër Ismail Çemali dhe un prandaj kur në vizitën e fundit që bëm me ministrin Klosi në Kosovë, ju thash të gjithë banorëve të Kosovës që është vërtet kënaqësie veçantë për mua që tiftoj ata që e ndjejnë dhe e kuptojnë çdo thotë të ecin në një vend ku ka shumë histori. Ka dhe histori. Bulevardi me emrin e Ismail Çemalit është me me kuptim shumë të madh për në shqiptarët për të huajt është një gjë e bukur por nuk ka të njëjtin emocion dhe të shkosh të qendra historike të shkalosh të rruga Justin Godart aty ku kaloi Ismail Çemali aty ku është pia Marigos që qëndisi flamurin për për gjithë shqiptarët ku doku ata ndodhen është është një emocion i kuptimit dhe prandaj për të përjetuar këtë emocion të kuptimit do të doja shumë që të zgjedhin Vlorën si destinacion turistik të kësaj vere. Mua Miqose... mua mua më pëlqeu shumë ajo edhe ideja që nga Orikumi, rruga, sepse ajo duke si zonë pak e izoluar atje. Fakti që do lidhet me a, a, si që kuptova drejtën apo me me trotuarët dhe me kursi biçi këtë edhe e bën e bën ta aksesueshme dhe pjesën e qytetit nga një zonë që duket relativisht pak e izoluar. Uh, me gjitha ta, ajo që do doja un si si njerëz që do bëja pushime në Vlorë është siç edhe premtoi qeveria qendrore njerëzit të kishin më shumë akses në plazhe në plazhe publike. Ama kjo bie pa në kontradikme atë që nga ana tjetër dhe uh, temi turizm, biznesi lokal i turizmit duhet të fitojë ai para. Si do ta zgjidh në këtë dilem? Ju shikoni që midis hapësirës me çantra ka një hapësirë të dedikuar e cila është plazh publik. Mm -hmm. Dhe kjo është zgjedhur me qëllim nga Bashkia e Vlorës mm -hmm. në mënyrë që të ju lë hapësirën e gjithë banorëve të cilët nuk janë në hotele, që nuk kanë njësi shërbimi të tjera, por që duan të dalin si familjar të lirë, si turist që s'ka nevojë që të paguajnë çadër për të pasur zonën e tyre të dedikuar. Dhe kjo ka ndodhur gjatë gjithë vijës bregëtare. Ka mundsi alternimi të plazhave turistike, të plazhave me pages, ndërkohë që janë plazhe të tjera që janë për të për të gjitha ata që nuk duan të shkojnë të paguajnë një shezlon. Ndërkohë që ajo që ju me të drejtë that dhe që desha ta ta përmend pak më shumë është pjesa nga zona e tunelit deri në drejtim të Olikumit. Janë më shumë se 25 km territor, të cilat do të rikonstruktohen totalisht. Ka një projekt shumë bukur, i cili është duke u punuar me detaje dhe do të ketë dy bypasse, dy bypasse për gjatë gjithë kësaj rrugë të gjatë në mënyrë që të devijohet trafiku dhe rruga aktuale në pjesë më të madhe të saj të jetë një rrugë turistike, një shëtitore që nuk do të jetë një sojë si lungomarja, pak e ndryshme nga ajo, por me një standard shumë herë më të mirë se ajo që ne kemi për ta bërë vijën bregëtare të Vlorës, një vijë bregëtare të unifikuar që do të fil, që fillon që nga zona e Sodës, pra nga zona e Zvërnecit, aty ku janë plazhet plazhe shumë bukura, plazhe shumë bukura me rër deri në fund në postobllogun e Orikumit. Një paket e plot turistike me një vijë bregëtare të rikonstruktuar totalisht e cila ka impaktin e saj të jashtëzakonshëm ekonomik. Vetëm kaq duhet të them që në periudhën e parë që mbaroi shëditoria ë Buzdetit, që mbaroi projekti Lungomares, ishte në ditë të para se të vinte Johanes Han në Vlorë dhe ja kam përmendur dhe aty, sepse ju siç e dini këtu kontributi i delegacionit evropian ka qenë fantastik për këtë projekt kaq të rëndësishëm, në Vlorë janë shitur biçikleta shumë më shumë se që janë shitur në 20 vite të fundit. Pra qytetarët e duan cilësinë e jetës, po më mirë duan infrastrukturën që u shërben dhe un jam duke shpresuar fort që të gjitha këto do të sjellin impaktin e tyre në zhvillimin e territorit. U hapën në një periudhë kohore prej një vit i gjysëm 450 biznesa biznese të reja, një si shërbime apo një si hoteliere. Ndërkohë që në qoftë deri sot tu kishte situata kur njerëzit kërkonin vetëm të ndërtonin objekte, sot ka shumë ndërtues të cilët kërkojnë që të kthejnë një sit e tyre, pra banesat e tyre të marrë lehet e marra për pallate, po i shndërojnë në hotele për t'ju shërbyer qytetarë. Ta thoshe këtë në Vlorë 5 vite më parë duke një shmënduri. Askush të mbështeste, shumë pak besoni që Vlora do të kishte këtë progres që ka arritur deri sot dhe kemi arritur në një situatë shumë pozitive ku lejet që kërkohen në bashki janë kryesisht dhe shumë më tepër për hotele se sa, sa për ndërtuar pallate. Shumë. Që... Tani unë pjesën e dy do kem ministrin e turizmit zoti Klosi, i cili po pret po pret aty. Për Gendit, shëndetje Klosi. Çfarë do t'i kërkoni të qeverisë qendrore në këtë moment? Të vështira do të thoja. Të vështira. 
Jo vetëm për vlorë, apo se qërish për vlorë? Në momentin që ka pozitivizm, nuk ka gjerat vështira. Dhe të ministri Klosi, unë kam parë gjatë gjithë kohës një personaj i cili e ka bërë turizmin pjesë të vetës vetë. Nësa duke duhet jetë një turisti lindur, ashtu si që jam dhe unë, kam qenë gjatë gjithë kohës time, prej mundësisim ka dhenë profesioni doktorit për të shëtitur gjitha ndej, dhe të klosi shikoj më shirimin e njëriu që bën turizm, sepse e ndjenë në lëkur, dhe një kosisht është bërë si pjesa, si maskot dhe tosha për industrinë e turizmi. Pra se për përpundim së kenja si kërkes për ta? Kërkesat ja them, ja kam thënë në sy dhe sigurisht që jam i bindur që do t'i bëj një pjesë të tyre, ka një ngërqë që lidet me aplikimin e plajëve, që nuk është se ka janë vetë mënyra e dokumentacionit e ndryshuar që ka siel një lojnë gërqi në kontratet e plajëve, por që duke qënë se kemi klim shumë pozitive bashkëpunimi, sot ne do të organizojmë një takim e gjithë bizneset që kanë problematika me aplikimet për strukturat e plajëve, dhe ditë pas ditë e gjendën zhidhje më të mira për të pasur një eficiencë të plot përsa i përket mënyrës të ndryshme të menajimit të plajëve në teritor. Besë dhe apërte zotit Klosi të në pjesë dhe dhe? Zotit Klosi do të adigjoj të registrimi, ose më sakë të adigjoj për para se të... Zotit Klosi, falim derit shumë që në mua sot. Dhe për mua, falim derit shumë, uroj dhe shpresoj fort që impakti pozitiv i prezencës tua i sot në qytet të përkthet në më shumë turist, në më shumë vizitor dhe në më shumë ekonomi të ringrihet, të shikojmë të gjithë së bashku të ringrihet ekonomia e turizmi që është një në ato mekanizmat pozitiv të ringritje se ekonomis në situatën e vështirë në cilë ndodhe mitë gjithë. Shfardoj që duhet vetëm që të avlejë? Pa tjetër. Falim dirit. Falim dirit. Dhe suksese. Falim dirit juve. Falim dirit. Falim dirit.